pour Biden, le suprémacisme blanc génère un terrorisme intérieur aux USA. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Si c'est ta première fois je te suggère de cliquer sur abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Revenons-en aux faits. L'actuel patron de la Maison Blanche a profité de la commémoration du carnage qui a été commis à El Paso au Texas par un extrémiste blanc il y a deux ans pour lancer un appel. Pour le président démocrate, il est important de combattre le terrorisme intérieur qui prend racine dans le suprémacisme blanc. Menace terroriste mortelle. Alors qu'il prenait la parole au cours d'une rencontre avec des responsables de la communauté hispanique aux États-Unis, il faisait notamment savoir que menace terroriste la plus mortelle ces dernières années est le terrorisme intérieur, le terrorisme intérieur qui prend racine dans le suprémacisme blanc. Joe Biden a également appelé à l'unité pour faire face à ce phénomène qui prend selon lui de l'ampleur. Notons que ce discours du président américain intervient pour se rappeler du carnage qui avait été commis par un jeune homme de 21 ans. Il a abattu près de 25 personnes. Parmi les victimes, il y avait près de 10 Mexicains et plusieurs Latinos. Rappelons qu'avant ce discours, Joe Biden s'était déjà prononcé sur la menace que représente le suprémacisme blanc. Il avait pris la parole lors de la commémoration des cent ans du massacre de Tulsa. Les mots de Biden à Tulsa. Plusieurs centaines de Noirs avaient été massacrés par une foule blanche en 1921. Le discours du président américain avait été à l'endroit des quelques survivants de l'attaque du quartier Greenwood de Tulsa et à leurs descendants. Les événements dont nous parlons se sont déroulés il y a 100 ans, et cependant, je suis le premier président en 100 ans à venir à Tulsa, avait déclaré le président démocrate. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.